হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল কুইক ইংলিশ ইন বেঙ্গলি তো আজ এই ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব ক্লাস সেভেনের মোগলি এবং দ্য উলসের ইউনিট টুর পার্ট ওয়ান তো এর আগে আমি তোমাদের সাথে ইউনিট ওয়ানটা যেহেতু অনেকটা বড় তাই ইউনিট ওয়ানটাও পার্ট ওয়ান পার্ট করে পার্ট টু করে শেয়ার করেছি ইভেন অ্যাক্টিভিটি সলিউশনও শেয়ার করেছি ইউনিট ওয়ানের তো ইউনিট ইউনিট টুরও পার্ট ওয়ান পার্ট টু পর পর আসবে ইভেন অ্যাক্টিভিটি সলিউশনও এরপরে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো আর তোমাদের কোন চ্যাপ্টারের ভিডিও লাগবে যে এই চ্যাপ্টারটা আমরা বুঝতে পারছি না এই চ্যাপ্টারের ভিডিও তাড়াতাড়ি দিলে সুবিধা হয় দেন সেটা আমাকে অবশ্যই করে কমেন্ট করে জানিও তো চলো আমরা ইউনিট টু পার্ট ওয়ান শুরু করি ফাদার উলফ র্যান আউট আ ফিউ পেসেস অ্যান্ড হার্ড শের খান মাটারিং অ্যান্ড মামলিং স্যাভেজলি অ্যাজ হি টাম্বলড অ্যাবাউট ইন দ্য স্ক্রাব স্ক্রাব মানে ঝোপঝাড় বাবা নেকড়ে কয়েক পা দৌড়ে গেল ফাদার উলফ র্যান আউট আ ফিউ স্টেপস স্টেপস নেই এখানে পেসেস রয়েছে একই ব্যাপার যে বাবা নেকড়ে কয়েক পা দৌড়ে গেল পেসেস মানে এখানে কদম বলতে পারো কদম মানে কদম ফুল নয় মানে কয়েক পা ফিউ মানে কিছু পা কিছু আর পেসেস মানে পা কিছু পা দৌড়ে গেল হার্ড শের খান শুনতে পেল অ্যান্ড হার্ড শের খান এবং শুনতে পেল কি শুনতে পেল শের খান কি করছে মাটারিং মাটারিং মানে হচ্ছে বিড় বিড় করা অ্যান্ড মামলিং স্যাভেজলি মাটারিং অ্যান্ড মামলিং স্যাভেজলি মানে সে রেগে মেগে গিয়ে মামলিং মানে এখানে অস্পষ্টভাবে কোনো কিছু বলা তাহলে সে রেগে গিয়ে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে স্যাভেজলি মানে হচ্ছে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মানে দাঁতকর্মর করতে করতে বলছে অ্যাজ হি টাম্বেল্ড অ্যাবাউট ইন দ্য স্ক্রাব মানে সে ঝোপের মধ্যে শের খান ঝোপঝাড়ের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে টাম্বেল্ড এর আগেও আমি ওয়ার্ডটা ইউনিট ওয়ানে তোমাদের বলেছি টাম্বেল টাম্বেল মানে হচ্ছে গড়াগড়ি খাওয়া তাহলে এখানে শের খান কী করছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে গড়াগড়ি করছে স্ক্রাব মানে ঝোপঝাড় বুশ এর শিরোনিম হচ্ছে বুশ তাহলে বাবা নেকড়ে কয়েক পা দৌড়ে গেল আর শুনতে পেল শের খান ঝোপঝাড়ের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে খেতে রেগে মেগে অস্পষ্টভাবে কিছু একটা বিড় বিড় করছে বা কিছু একটা বলছে বিড় বিড় করছে The fool has had no more সেন্স than to jump at a উডকাটার্স ফায়ার ক্যাম্প and he has burned his feet, সেইড ফাদার উলফ উইথ এ ক্রান্ট বাবা নেকড়ে কি বলছে বাবা নেকড়ে মানে ঘোদ ঘোদ আওয়াজ করে গ্রান্ট মানে হচ্ছে ঘোদ ঘোদ আওয়াজ করে বিরক্তি প্রকাশ করে মানে এতটাই বোকা শের খান যে ওর কোনো সেন্সই নেই মানে কোনো রকম বুদ্ধি নেই যে ও কী করেছে আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে মানে উটকাটারা যা জঙ্গলে যে কাঠুরেরা এসে ক্যাম্প করেছিল যার এখানে জঙ্গলে এসে থাকছিল তাদের তার যে আগুনটা জেলেছিল যাতে অন্য বন্য প্রাণীরা ওখান থেকে দূরে থাকে সেই আগুনের মধ্যে কি করেছে শের খান ঝাঁপ দিয়েছে তাই বলছে যে এতটাই বোকা মানে বোকাটার কি একটু বুদ্ধি নেই যে সে কাঠুরেদের যে আগুন জ্বেলেছিল পাড়াদের জন্য যে আগুনটা জ্বেলেছিল কাঠুরেরা সেই আগুনের মধ্যে ও ঝাঁপ দিয়েছে এবং নিজের পাটা পুড়িয়ে ফেলেছে হি হ্যাজ বার্ন হিজ ফিট এবং সে নিজের পা পুড়িয়ে ফেলেছে সেইট ফাদার উলফ উইথ এ গ্রন্ড এসব তাহলে বাবা নেকড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল সামথিং ইজ কামিং আপ হিল কিছু একটা উপরের দিকে উঠে আসছে সামথিং মানে কিছু আপ হিল মানে উপরের দিকে কিছু একটা পাহাড়ের উপরের দিকে মানে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে সেই মাদার উলফ টুইচিং ওয়ান ইয়ার এবার নেকড়ে তাদের যে ঘ্রাণ শক্তি এবং শ্রবণ শক্তি খুবই প্রবল যেরকম কুকুরের ক্ষেত্রে হয় সেরকম নেকড়েদের ক্ষেত্রেও কিন্তু টুইচিং ওয়ান ইয়ার মানে একটা কান খাড়া করে সে শুনল টুইচিং মানে একটা কান খাড়া করে শোনা তাহলে একটা কান খাড়া করে শুনে মা নেকড়ে বলল যে কিছু একটা উপরের দিকে পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে দ্য বুশেস রাসেল্ট আ লিটিল চোপচারগুলো সামান্য একটু নড়ে উঠল রাসেল্ট মানে এখানে নড়ে ওঠা আর আ লিটিল মানে অল্প একটু অ্যান্ড ফাদার উলফ গড রেডি টু লিভ এবং বাবা নেকড়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো যে কি আসছে ও যদি কোনো একটা বন্য প্রাণী হয় তাহলে তাকে ঝাঁপ দিয়ে তাকে মেরে ফেলবে লিপ বা তার সাথে যুদ্ধ করবে লিপ মানে হচ্ছে ঝাঁপানো বা ঝাঁপ মারা দেন ইউ দেন ইফ ইউ হ্যাড বিন ওয়াচিং ইউ উড হ্যাভ বিন সিন দ্য মোস্ট বিউটিফুল থিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তারপর তুমি যদি দেখতে তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যতম জিনিস বা সবচেয়ে বিস্ময়কর জিনিসটা দেখতে পেতে ওয়ান্ডারফুল মানে হচ্ছে আশ্চর্যকর বা বিস্ময়কর আর থিং মানে হচ্ছে জিনিস ম্যান হি স্ন্যাপড আ ম্যান স্কব লুক 
স্ন্যাপড মানে হচ্ছে খ্যাক করে বলে ওঠা যে মানুষ মানে আমি তো ভেবেছিলাম অন্য কিছু মানে মানুষের বাচ্চা এখানে কি করছে ম্যান হি স্ন্যাপড তারপরে সে হি মানে এখানে ফাদার উলফ বাবা নেকড়ে খ্যাক করে বলে উঠলো মানে বিরক্তি প্রকাশ করলো যে মানুষের বাচ্চা এখানে কেন মানুষ আ ম্যান স্কাব লুক দেখো একটা মানুষের বাচ্চা ডাইরেক্টলি ইন ফ্রন্ট অফ হিম মানে ঠিক তার সামনে ডাইরেক্টলি মানে একদম পুরো সামনে ডাইরেক্টলি ইন ফ্রন্ট অফ হিম অফ হিম ইন ফ্রন্ট অফ এটাও কিন্তু একটা ফ্রেজ এটার মানে হচ্ছে ঠিক সামনে একেবারে ডাইরেক্টলি ইন ফ্রন্ট অফ হিম ঠিক তার সামনে হোল্ডিং অন বাই ইয়ার লো ব্রাঞ্চ স্টুড আ ব্রাউন বেবি হু কুড জাস্ট ওয়াক একটা ঠিক তার সামনে একটা নিচু ডাল ধরে একটা ছোট্ট বাদামি রঙের বাচ্চা দাঁড়িয়েছিল যে সবে মাত্র হাঁটা শিখেছে হু কুড জাস্ট ওয়াক হোল্ড করা মানছ কোনো কিছু ধরা ব্রাঞ্চ মানে হচ্ছে কাছের শাখা প্রশাখা বা কাছের একটা নিচু ডাল ধরে বাদামি রঙের একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রাউন মানে হচ্ছে বাদামি যে সবে মাত্র হাঁটা শিখেছে হি লুক টাপ ইন্টু ফাদার্স উল ফেস অ্যান্ড লাফট সে বাবা নেকড়ের মুখের দিকে তাকালো এবং হাসলো ছোট্ট বাচ্চা তার কি মানে তার কোনো জীবজন্তু সম্বন্ধে ভয়ও নেই সে জানেও না যে এটা কি প্রাণী তাই কথাও বলতে পারে না তাই কি বলছে যে সে বাবা নেকড়ের মুখের দিকে তাকালো এবং হাসলো লাফট মানে হাসা ইজ দ্যাট আ ম্যানস কাব এটা কি একটা মানুষের বাচ্চা সেইড মাদার উল মা নেকড়ে বললো আই হ্যাভ নেভার সিন ও ওয়ান আই হ্যাভ নেভার সিন ওয়ান ব্রিং ইট হিয়ার আমি আগে কখনো দেখিনি ওটাকে এখানে নিয়ে আসো ব্রিং ইট হিয়ার মানে ওটাকে এখানে নিয়ে আসো মানে বাচ্চাটাকে তার কাছে নিয়ে আসতে বলছে আই হ্যাভ হার্ড নাও অ্যান্ড এগেন্ট অফ সাচ আ থিং আমি এর আগে বহুবার নাও অ্যান্ড এগেন মানে এখন এবং বারবার নয় মানে আগে আমি এর সম্বন্ধে বহুবার এরকম মানে এই রকম একটা জিনিসের সম্বন্ধে যে মানুষের বাচ্চা কীরকম দেখতে হয় সেটার সম্বন্ধে আমি বহুবার শুনেছি বাট নেভার ইন আওয়ার প্যাক অর মাই টাইম কিন্তু আমাদের দলে বা আমার সময়ে মানে আমি এর আগে কখনো দেখিনি যে মান মানুষের বাচ্চাকে আমি কখনো দেখিনি আগে শুনেছি যে এরকম মানুষের বাচ্চা এরকম দেখতে হয় কিন্তু আমাদের দলে বা এর আগে কখনো আমি দেখিনি সেইট ফাদার ওল বাবা নেকড়ে বলল হি ইজ অল টুগেদার উইথাউট হিয়ার দেখো ওর গায়ে কোনো লোমই নেই দ্য মুন লাইট ওয়াজ ব্লকড আউট অব দ্য মাউথ অব দ্য কেভ ফর শের খান্স গ্রেট স্কোয়ার হেড অ্যান্ড শোল্ডার্স ওয়ার থ্রাস্ট ইন টু দ্য এন্ট্রান্স গুহার মুখের মধ্যে যে চাঁদের আলো পড়ছিল সেই চাঁদের আলোটা আট মানে অবরুদ্ধ করে কে এসে দাঁড়ালো ব্লকড আউট মানে একদম অবরুদ্ধ করে এসে কে দাঁড়াচ্ছে শের খান ফর শের খান মানে শের খান আসছে শের খান্স গ্রেট স্কোয়ার হেড অ্যান্ড শোল্ডার্স ওয়ার থ্রাস্ট ইন টু দ্য এন্ট্রান্স চাঁদের আলোটাকে অবরুদ্ধ করে শের খান গুহার ভিতরে তার বিশাল চৌক মাথাটা এবং কাঁধ দুটো প্রবেশ করিয়ে দিল কেন প্রবেশ করল কারণ ওই মানুষের বাচ্চাটাকে খেতে এসেছে থ্রাস্ট মানে হচ্ছে এখানে প্রবেশ করানো ইন টু দ্য এন্ট্রান্স এন্ট্রান্স মানে হচ্ছে প্রবেশ পথ গুহার যে প্রবেশ পথে চাঁদ আলো ফেলছিল সেই প্রবেশ পথটা অবরুদ্ধ করে কে এসে দাঁড়ালো শের খান হোয়াট ডাজ শের খান নিড শের খানের এখানে কি প্রয়োজন সেইট ফাদার উল বাবা নেকড়ে বলল আর ম্যানস কাপ ওয়েন্ট দিস ওয়ে একটা মানুষের বাচ্চা এদিকে এসেছে ইটস প্যারেন্টস হ্যাভ রান অফ এর বাবা মা পালিয়ে গেছে হ্যাভ রান অফ মানে পালিয়ে গেছে ডিমান্ডেড শের খান শের খান দাবি করলো ডিমান্ড করা মানছে দাবি করা দ্য উবস আর ফ্রি পিপল নেকড়েরা স্বাধীন মানুষ মানে নেকড়েরা ফ্রি পিপল মানে শুধুমাত্র স্বাধীন বলতে পারো তাহলে নেকড়েরা হচ্ছে স্বাধীন সেইট ফাদার উল বাবা নেকড়ে বললো দে টেক অর্ডার্স ফ্রম দ্য হেড অফ দ্য প্যাক তারা কি করে দলের যে প্রধান তাদের তার আদেশ নেয় বা তার কথা শোনে মেনে চলে অ্যান্ড নট এনি ফ্রম স্ট্রাইপড অ্যানিম্যাল কোনো ডোরা কাটা প্রাণী নয় মানে নেকড়েরা কি করে একটা দলের যে নেতা প্যাক মানে হচ্ছে দলের যে নেতা উলফরা সবসময় দল বেঁধে থাকে তাহলে নেকড়ের পালকে বলা হয় প্যাক অফ উলফস বা প্যাক অফ জ্যাকলস শিয়ালদের ক্ষেত্র হয় তাই প্যাক অফ জ্যাকলস এই কথাটা ব্যবহার করা হয় তো নেকড়েদের ক্ষেত্রে তাই বলেছে যে আমাদের যে দলের নেতা তাদের তার যে আদেশ সেটা আমরা মেনে চলি কোনো ডোরা কাটা প্রাণী নয় ডোরা কাটা প্রাণী কি বাঘের গায়ে যেরকম ডোরা ডোরা কাটার দাগ থাকে তাই বলছে ওকে অপমান করার জন্য বলছে যে কোনো ডোরা কাটা প্রাণীর আদেশ আমরা মেনে চলি না 
দ্য ম্যানস কাব ইজ আওয়ার্স মানুষের বাচ্চাটা আমাদের দ্য টাইগার্স রোয়ার ফিল দ্য কেব উইথ থান্ডার বাঘের গর্জন গুহার মধ্যে বজ্রপাতের মতো ভরে গেল ফিল্ড মানে হচ্ছে পূর্ণ হলো বা ভরে গেল থান্ডার মানে বজ্র বজ্রপাত হলে ঠিক যেরকম আওয়াজ হয় সেরকম বাঘের গর্জন গর্জনে গুহাটা পুরো ভরে গেল মানে যেন বজ্রপাত পড়েছে মানে বজ্র ওখানে পড়ছে যেন এমনভাবে ও চিৎকারটা করলো গর্জনটা করল মাদার উলফ শুক হার সেলফ ক্লিয়ার শুক হার সেলফ ক্লিয়ার অফ দ্য কাপস অ্যান্ড স্প্র্যাং ফরওয়ার্ড মা নেকড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে বাচ্চাদের কাছ থেকে আলাদা করে সামনের দিকে লাভ দিল মানে এবার ওর মা নেকড়ে বুঝতে পারছে এবার যদি লড়াই করতে হয় তাহলে ও ওর মানে ও আর বাবা নেকড়ে দুজন মিলে কিন্তু লড়াই করবে তাহলে লড়াই করে শের খানকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে বা শের খানকে মেরে ফেলবে ক্লিয়ার অফ মানে সুখ হার্ট সেলফ ক্লিয়ার অফ মানে নিজেকে ক্লিয়ার অফ দ্য কাপস মানে নিজেদেরকে বাচ্চাদের থেকে দূরে করলো মানে বাচ্চাদেরকে সরিয়ে দিল ওখান থেকে সুখ মানে হচ্ছে নিজের শরীরটাকে ছাঁকানো কারণে শুয়ে ছিল স্প্রিং থেকে স্প্র্যাং হয়েছে পাস টেন্স হয়েছে স্প্রিং মানে হচ্ছে লাফানো আর ফরওয়ার্ড মানে হচ্ছে সামনের দিকে তাহলে সে লাফিয়ে সামনের দিকে গেল হার আইজ ওয়ার লাইক টু গ্রিন মুনস ইন দ্য ডার্কনেস ফেসিং দ্য ব্লেজিং আইজ অব দ্য টাইগার তার চোখ দুটোকে কি দেখে মনে হচ্ছিল বাঘের জ্বলন্ত চোখ দুটোর সাথে ফেসিং দ্য ব্লেজিং আইস অব দ্য টাইগার মানে বাঘের যে জ্বলন্ত চোখ সেই চোখের সাথে টক্কর দিতে তার যে চোখ অন্ধকারে সবুজ চাঁদের মতো দুটো সবুজ চাঁদের মতো জ্বলতে থাকলো ডার্কনেস মানে হচ্ছে অন্ধকার আর এখানে দেখো একটা কথা বলেছে ব্লেজিং ব্লেজিং মানে এখানে জলা মানে বাঘের যে চোখ জ্বলছে সেই চোখটার সাথে টক্কর দেওয়ার জন্য মা নেকড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং অন্ধকারে তার চোখ দুটো যেন সবুজ চাঁদের মতো জ্বলতে লাগলো শের খান মাইট হ্যাভ ফেস্ট ফাদার উলফ বাট হি কুড নট স্ট্যান্ড আপ এগেনস্ট মাদার উলফ শের খান এটা খুব ভালো করেই জানে শের খান কি করবে বাবা নেকড়ের সাথে হয়তো যুদ্ধ করে করে এটে উঠতে পারলে বা যুদ্ধ করে বাবা নেকড়েকে হারিয়ে দিতে পারলেও সে পারে কিন্তু মা নেকড়ের সাথে ও মা নেকড়ের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াতে পারবে না কারণ কি ও যে জায়গায় আছে ওই সিওনি হিলসে সে পাহাড়ের উপর কিন্তু সমস্ত সুযোগ সুবিধা কিন্তু ও নেকড়েরাই পাবে মানে মা উলফি পাবে মাদার উলফ পাবে তাই ওখান থেকে ওর হয় প্রাণনাশ করবে না হলে ও হেরে চলে যেতে হবে ওকে তাই শের খান কিন্তু ওখান থেকে এবার চলে যাবে হি নিউ দ্যাট ওয়্যার হি স্টুড শি হ্যাড অল দ্য অ্যাডভান্টেজেস অব দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড উড ফাইট টু ডেথ সে জানতো যে মা নেকড়ে যদি লড়াই করে তাহলে কিন্তু এই যে যে জায়গাটায় তারা আছে সেই জায়গার সমস্ত সুযোগ সুবিধা তারা পাবে এবং তাকে এবং মা নেকড়ে কিন্তু মৃত্যু না হওয়া অবধি কিন্তু লড়াই করে যেতে হবে মানে মা নেকড়ে যতক্ষণ যদি না মা নেকড়ের মৃত্যু হয় ততক্ষণ অবধি মা নেকড়ে লড়াইটা করে যাবে ফাইট টু দ্য ডেথ মানে মানে এতটাই মা নেকড়ে ডেসপারেট যে মা নেকড়ে কিন্তু লড়াইটা করে যাবে কারণ নিজের বাচ্চার কথা যখন আসে সব মাই কিন্তু একেবারে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে সো হি ব্যাকড আউট অব দ্য কেভ মাউথ গ্রাউলিং তাই সে কি করলো গড়গড় করতে করতে বা গর্জন করতে করতে গ্রাউলিং মানে এখানে গড়গড় আওয়াজ করতে করতে গুহার মুখ থেকে পিছন দিকে সরে গেল মানে এবার পালিয়ে যাবে কারণ ও জানে যে মা নেকড়ের সাথে লড়াই করলেও পেরে উঠতে পারবে না শের খান স্পিক্স দিস মাচ ট্রুথ সেইড ফাদার উলফ দ্য কাপ মাস্ট বি সোন টু দ্য প্যাক উইল ইউ স্টিল কেপ হেম শের খান স্পিক্স দিস মাচ ট্রুথ মানে শের খান হয়তো কিছু একটা বলেছে সেটার কথা এখানে উল্লেখ নেই তাই এখানে বলছে শের খান স্পিক্স দিস মাচ ট্রুথ শের খান এ কথাটা সত্যিই বলেছে মানে ও কিন্তু এই নেকড়েদের দল কিন্তু সারা জীবন মোগলিকে আগলে রাখতে পারবে না কারণ মোগলি কিন্তু ওদের নিজের বাচ্চা নয় আমি এখানে মোগলি নামটা উল্লেখ করছি কারণ এই যে মানব শিশুটা এসছে সে কিন্তু নেকড়েদের বাচ্চা নয় ওরা কিন্তু ওকে জঙ্গলে জাস্ট খুঁজে পেয়েছে তাই ওকে যদি দলে রাখতে হয় তাহলে দলের যে প্রধান তাকে দেখাতে হবে মানে পুরো দলের কাছে দেখাতে হবে তাদের অনুমতি নিতে হবে যে রাখতে পারবে কিনা কারণ এই মানুষের শিশুর জন্য এদের পুরো কোটা দলটা বিপদে পড়তে পারে শের খান স্পিক্স দিস মাচ ট্রুথ শের খান অন্তত এই কথাটা সত্যি বলেছে সেইড ফাদার উলফ শের খান কিছু একটা বলেছে যেটা এখানে উল্লেখ করা নেই সেটা এখানে বলছে দ্য কাম মাস্ট বি শোন টু দ্য প্যাক মানে এই বাচ্চাটাকে পুরো দলের কাছে দেখাতে হবে উইল ইউ স্টিল কিপ হেম তুমি কি এখনও এটাকে রাখতে চাও 
অ্যাশিওরলি আই উইল কিপ হিম নিশ্চিতভাবে অ্যাশিওরলি মানে নিশ্চিতভাবে এতে কোনো সন্দেহই নেই যে আমি ওটাকে রাখবো আই উইল কিপ হিম সেইড মাদার উসমান একড়ে বলল লাই স্টিল লিটিল ফ্রক শুয়ে থাকো ছোট্ট ব্যাঙ লিটিল মানে একদম ছোট্ট আর ফ্রক মানে ব্যাঙ ও ইউ মোগলি ও তুমি মোগলি মোগলি মানে হচ্ছে ব্যাঙ ফর ফ্রক দ্য ফ্রক আই উইল কল ইউ ও তুমি শুয়ে থাকো ছোট্ট ব্যাঙ তোমাকে আমি মোগলি বলে ডাকবো অন দ্য টাইম উইল কাম ওয়েন ইউ উইল হান্ট শের খান অ্যাজ হি হ্যাজ হান্টেড ইউ এমন একটা সময় আসবে যে সময় শের খান তুমি এখন যেমন শের খান তোমাকে স্বীকার করতে চেয়েছিল তুমি শের খানকে স্বীকার করবে এমন একটা সময় কিন্তু আসবে শের খানে হান্ট মানে স্বীকার করা তাহলে এত অবধি থাক দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে টেলদেন ভাই